Hello students, in the video, le, transition and inner transition elements, le, standard electrode potentials of transition metals. In the standard electrode potential, we will see the electrochemistry topic. Now, we will see the transition metals of the electrode potentials. Now, redox reaction. Redox reaction is the reaction reduction and oxidation. Now, we will see the reduction reaction. First, oxidation is the reduction. Oxidation and reduction on the electronic concept based on the solemn bodhi. Oxidation updating the loss of electrons. Ilayam. Or atom on the electron loss pana other than the oxidation. Adimari reduction on the reduction updating the composite. Gain of electron. ஒரு reactant வந்து electron வந்து gain பண்ணிச்சி அப்படினாம் அது வந்து reduction reaction இப்போ ஒரு reactionல oxidation ஓ reduction ஓ சேன் இருக்கு குடியத்தா வந்து redox reaction அப்பு என்ன நடக்கம் அப்படினாம் ரண்டு reactant நடுவில வந்து electrons வந்து exchange ஆகும் அப்படி exchange ஆகும் போது ஒரு metal வந்து reduction ஆகும் ஒரு metal வந்து oxidation ஆகும் for example பார்த்தீங்க அப்படினாம் Zinc அப்படிங்கிரும் ஒரு reactant அதே மாறி copper sulfate அப்படிங்கிரும் ரண்டு reactant எடுத்துக்டும் இது வந்து reaction நடுக்கும் போது Zinc வந்து Zinc sulfate மாறு Zinc sulfate plus copper பத்திங்கள் தனியா copper ஆவுரு இப்போ இது வந்து oxidation state பாருங்க இது வந்து element stateல் இருக்கிறால் 0 இந்த எத்தில் பத்திங்கள் இதுக்கு வந்து minus 2 அப்பல் கண்டிப்ப இங்கு element அருக்கிறதல் இது வந்து 0 இந்த zinc இருக்கிலேயாம் இந்த zinc வந்து zinc sulfate மாரும் முத்து என்ன நடதிருக்கு அப்படினாம் ரண்டு electron குடுத்திருச்சி so இது வந்து loss of electron loss of electron என்னது oxidation அதே மாறி இந்த copper 2 plus வந்து ரண்டு electron வந்து வாங்கிக்கிட்டு copper வந்து reduction ஆயிருக்கு so இது வந்து என்ன அப்படின So, இந்த reaction எப்படி நடந்திருக்கு அப்படினா, இந்த zinc வந்து 2 electron வந்து loss பண்ணிர்ச்சி, இல்லையா, இது loss பண்ணா 2 electron தான் வந்து இந்த copper 2 plus வாங்கிட்டு copper மாரிருக்கு, so 2 reactant வந்து electrons வந்து exchange பண்ணிக்கிருத்தா வந்து redox reaction, இப்போ இதல் எது reducing and oxidizing reagentும் பார்க்கும், இப்போ zinc இருக்கிலியா, zinc வந்து oxidation ஆயிருக்கு ஆனா எது reduction பண்ணி இருக்கு copper sulfate வந்து reduction பண்ணி இருக்கிலியா அப்போதில் zinc தான் வந்து reducing agent reducing agent இந்த copper என்ன பண்ணது இந்த zinc வந்து oxidation பண்ண வைக்கிருத்துக்கு காரணமார்ந்துதல்லியாம் அப்போ இதுதா வந்து oxidizing agent இந்த மாறி நிறைய elements வந்து reducing and oxidizing agent வந்து இருக்குது அதில வந்து எது வந்து powerful ஆனா reducing agent எது வந்து powerful ஆனா oxidation agent தெரியினும் அப்படினாம் அதுக்கு அந்த element உடைய standard electrode potential தெரியினும் standard electrode potential value வேச்சிதா வந்து அது எந்தலோக்கு powerful ஆனா reducing agent எந்தலோக்கு powerful ஆனா oxidation agent நம்மல் கண்டிப்படிக்க முடியும் முதல்ல standard electrode potential நான் தெரியினும்லியா அதைப்பத்தி பாப்போம் standard electrode potential E0 சொல்வாங்க அதுவுடு definition வந்து உங்கு புக்கல என்ன குட்திருக்காங்க நாம் standard electrode potential is the value of the standard EMF of a cell in which molecular hydrogen under standard 1 atmosphere and temperature 273 Kelvin is oxidized to solvated protons at the cathode இதைப் பத்தி புரிஞ்சிக்குனோம் பிடினா நமக்கு EMF, அதாவது Electromotive Force of a Cell நான் தெரினும் அது பிரச்சு ஒரு Electrolysis Reaction அடுத்துப்போம் So, Electrolysis அப்படினாவே 2 Electrode இருக்கும் ஒன்று வந்து Anode, ஒன்று வந்து Cathode இருக்கும் இந்தத்தில் Zinc இருக்கு, இந்த அடுத்தில் Copper இருக்கு இது வந்து Electrolyte, என்ன Solution அடுத்துக்கும் அது பிரு Electrolyte என்ன 
சரி இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த கரண்ட் சப்ளை ஆகும் போது இந்த ஜிங்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆ வந்து மாறிடும் இந்த ஜிங்க் ராடு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரைஞ்சி ஜிங்க் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எலக்ட்ரோலைட்குள்ள வந்துடும் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த ராடு கிட்டே விட்டுட்டு வந்துடும் அடுத்துதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க காப்பர் சல்பேட் இருக்கு இல்லையா இந்த காப்பர் சல்பேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து காப்பர் டூ பிளஸ் ஆகும் எஸ் ஓ போர் டூ மைனஸ் அயான்ஸ் ஆகும் இருக்கும் இப்ப சால்ட் தண்ணில கரைச்சு அயான்ஸ் தானே இருக்கும் சோ காப்பர் டூ பிளஸ் அயான்ஸ் இருக்கு காப்பர் வந்து அப்படின்னா ஈஸியா எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து காப்பரா மாறிடுது சோ இதுல வந்து ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது இது ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சரி இப்போ இந்த இடத்துல இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அந்த சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சார்ஜஸ்னால இந்த எலக்ட்ரோட்ல வந்து பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து வரும் அந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் தான் வந்து இஎம்எஃப் ஆஃப் எஸ் செல் அப்படி இல்லைன்னா செல் பொட்டன்சியல் கூட சொல்லுவாங்க இந்த பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து அளக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு வோல்ட் மீட்டர் இருக்கும் இப்போ பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் அதாவது மைனஸ் பண்ணும் ரெண்டு வேல்யூ வந்து மைனஸ் பண்றது டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவோம் சோ இந்த கேத்தோட பொட்டன்சியலையும் இந்த ஆனோட பொட்டன்சியலையும் வந்து மைனஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு இது ரெண்டுத்துடைய வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து சேம் டைம்ல நடக்கிறதுனால தனித்தனியா பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம் அதுக்கு பதில என்ன பண்றாங்கன்னா எதனா ஒரு செல்ல வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச வேல்யூ உள்ள ஒரு செல்ல பயன்படுத்துறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடு அதாவது எஸ் ஹெச் இன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடைய பொட்டன்சியல் வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வோல்ட் அதோடைய அப்பார்ட் செட்டப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரோலைட் வந்து ஒன் மோலாரிட்டி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் அந்த எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லையா அந்த எலக்ட்ரோட் வந்து பிளாட்டினம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரோட் வந்து பிளாட்டினம் இந்த பிளாட்டினத்துக்கு வந்து இங்க ஹைட்ரஜன் சப்ளை கொடுப்பாங்க இது வழியா வந்து ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஒன் அட்மாஸ்பியர்ல கொடுப்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இந்த செல்லுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ வோல்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதைதான் சொல்றாங்க பாருங்க ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் எஸ் செல் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் அப்படிங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் எஸ் செல் தான் அது எப்படின்னா இன் விச் மாலிகுலர் ஹைட்ரஜன் அண்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் அட்மாஸ்பியர்ல ஒன் அட்மாஸ்பியர்ல அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின் டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா டூ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்ல இஸ் ஆக்சிடைஸ் to solvated protons at the cathode adavadu solvated protons na inda reaction nadakkumbod h plus ions irukku illaya and h plus ions vande water kuda mix aayi h3 o plus ions ah maarum adha dhaan vande solvated protons nu solvanga so inda mari rendu half cell irukkumbod inda theriyada half cell ku badala inda mari therinja standard hydrogen electrode vande payanpaduthi இதோடைய பொட்டன்சியல் டிஃபரன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் சொல்லுவாங்க இதோடைய வேல்யூ வந்து அதிகமாகவும் நெகட்டிவாகவும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து பவர்ஃபுல்லான ரிடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த மெட்டல் வந்து ஈஸியா வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் பண்றது தான் காரணம் பொதுவா ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் என்னது எந்த மெட்டல் வந்து எலக்ட்ரான வந்து லாஸ் பண்ணதோ அதுதான் வந்து ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சோ அது ஈஸியா எலக்ட்ரான வந்து லாஸ் பண்றதுனால நல்ல பவர்ஃபுல்லான ரிடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கு இப்போ டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ்ல இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் வேல்யூஸ் வந்து எப்படி வேரி ஆகுதுன்னு பாப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டி சீரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதாவது டைட்டேனியத்துல இருந்து ஜிங்க் வரை கொடுத்திருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து டூ பிளஸ் அயான்ஸா இருக்கு இந்த டூ பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வந்து வாங்கிக்கிட்டு அதோடைய எலமெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துருது சோ இந்த மாதிரி நடக்கும்போது அதோடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்சியல் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீல இருந்து அப்படியே வந்து மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வரையும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது நம்ம முதலே பார்த்தோம் யாருக்கு நெகட்டிவா லார்ஜா இருக்கோ அவங்க தான் வந்து பவர்ஃபுல்லான ரிடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கும் ஆனா ஒரு சில டீவியேஷன்ஸ் இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இந்த இடத்துல மேக்னிஸ்க்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்
இந்த கிராஃப்ல வந்து இ நாட் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க எம் டூ பிளஸ்ல இருந்து எம்மா மாறுறதுக்கான அதாவது மெட்டல் டூ பிளஸ்ல இருந்து மெட்டலா மாறுறதுக்கான அந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்சியல் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேண்டியத்துல இருந்து அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்படியே வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு திடீர்னு மேக்னிஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹை வேல்யூ வருது அகைன் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போய் காப்பருக்குலாம் வந்து பாசிட்டிவ் பாரு ஜீரோக்கு மேல பாசிட்டிவா போயிடுது மறுபடியும் வந்து ஜிங்குக்கு வந்து அதிகமாகுது சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டிவேஷன்ஸ் இருக்கு ஒண்ணு வந்து இந்த காப்பர் வந்து ஏன் பாசிட்டிவ் டிவேஷன்ல போகுது அப்படிங்கறதும் இந்த மேக்னிஸ்க்கும் ஜிங்குக்கும் ஏன் இந்த டிவியேஷன் வருது அப்படின்னு பாப்போம் மேக்னிஸ்க்கும் ஜிங்குக்கும் ஏன் இந்த வேரியேஷன்ஸ் வருது அப்படின்னா இதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் தான் காரணம் இப்ப எம் என் டூ பிளஸ் ஆ இருக்கும்போது அதோடைய அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் டி ஃபைவா இருக்கும் அதே மாதிரி ஜிங்குக்கு வந்து டி டென் கான்பிகரேஷன் இருக்கும் சோ இது வந்து ஸ்டேபிளான கான்பிகரேஷன் இல்லையா இது வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டு இது வந்து ஹாஃப் ஃபில்டு இந்த மாதிரி ஸ்டேபிளான கான்பிகரேஷன்ல இருக்கும் போது அது ஈஸியா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லாஸ் பண்ணாது நம்ம முதல்லயே பாத்திருக்கோம் பவர்ஃபுல் ரிடியூசிங் ஏஜென்டா இருக்கணும்னா எலக்ட்ரானை வந்து ஈஸியா லாஸ் பண்ணணும் இல்லையா சோ இது மாதிரி ஈஸியா லாஸ் பண்ணாததுனாலதான் இது வேரியேஷன்ஸ் வருது இந்த காப்பர் ஏன் வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவா இருக்கு அப்படின்னா இந்த காப்பர் வந்து காப்பர் டூ பிளஸ் ஆ இருக்கிறத விட எலமெண்ட் காப்பரா இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டேபிளான கான்பிகரேஷன் சோ அதனாலதான் இதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கு அடுத்ததா இந்த டேபர் காலம் என்ன அப்படின்னா மெட்டல் த்ரீ பிளஸ் அயான்ஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு டூ பிளஸ் ஆ மாறுறதுக்கான அந்த கான்பிகரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டூ பிளஸ் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு எலமெண்டா மாறுறதுக்கான வேல்யூஸ் இது ரெண்டு டேபர் காலத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போக போக ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி குறைஞ்சி ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாகுது இங்க பாத்தீங்கன்னா டைட்டேனியம் டூ பிளஸ்க்கு வந்து மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீன் இருக்கா இதுவே டைட்டேனியம் த்ரீ பிளஸ்ல இருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கி டைட்டேனியம் டூ பிளஸ் மாறுறதுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவன் அதாவது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது வேல்யூ சோ அது ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதான் கொடுத்துருக்காங்க அயான் த்ரீ பிளஸ் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு அயான் டூ பிளஸ் மாறுறதுக்கு ஜீரோ அந்த வேல்யூ வருது சோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ அப்படிங்கறது நல்ல ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூ ஹையா இருந்துச்சுன்னா ரிடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூல ஹையஸ்டா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கும் சோ அந்த அயான் த்ரீ பிளஸ் வந்து காப்பர் டூ பிளஸ் வந்து ஈஸியா வந்து ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியும் இதோடைய வேரியேஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லையா சோ இது வந்து ஹையர் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கதா வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுது இந்த குரோமியம் த்ரீ பிளஸ் வந்து நல்லா ஸ்டேபிளா இருக்கக்கூடிய ஒரு அயான் இத வந்து ரிடியூஸ் பண்றதுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் தான் தேவைப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்க வச்சு இந்த குரோமியத்தை வந்து ரிடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா மேக்னிஸ் த்ரீ பிளஸ் இருக்கு இல்லையா அதோடைய வேலை வந்து பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் இதே மேக்னிஸ் டூ பிளஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்னு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி டேபர் காலத்துல சோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது எம் என் டூ பிளஸ் தான் வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ எதனால எப்படின்னா எம் என் டூ பிளஸ் வந்து டி ஃபைவ் கான்பிகரேஷன்ல இருக்கும் அதனால இது ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அயான் பாத்தீங்கன்னா அயான் த்ரீ பிளஸும் அயான் பிளஸ்க்கும் பெருசா வேரியேஷன்ஸ் கிடையாது சோ அயான் த்ரீ பிளஸும் அயான் டூ பிளஸும் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர்ல ரெண்டுமே ஸ்டேபிளான காம்பவுண்ட்ஸ் தான் இதுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இல்லையா அப்புறம் பாசிட்டிவ் ஆகுது இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் ஆகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகாம சடனா இங்க அதிகமா இருக்கு இங்க குறையுது மறுபடியும் இங்க அதிகமாகுது இல்லையா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் தான் காரணம் இதை கம்பேர் பண்ணும் போது இதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து டி ஃபைவ் கான்பிகரேஷன்ல இருக்கும் அதனாலதான் சோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரொட்டேஷன் பொட்டன்ஷியல வந்து ஒரு வேரியேஷன்ஸ் வரதுக்கு காரணமே வந்து அதோட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலிட்டி தான் காரணம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டெபிலி காரணம் வந்து அதோட டி சப்செல் இருக்கக்கூடிய ஆஃபில்ட் அண்ட் ஃபுல்லி ஃபில்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் காரணம்